Welcome to Sakshi Education. This is C. Hari Krishna, Director Holistic IAS. Thwaralo, e APPS 6 sammand inche Group 1 prelims jarag bhoot ondi. Adhe vithanga, e Group 1 mains TSPS 6 sammand inche Group 1 mains thwaralo kode jarag bhoot ondi. So, ante, ikkada APPS gaani, TSPS gaani, Group 1 syllabus gaani ka choose thay, dada po okay vithanga manak syllabus kaan pish ondi, theda al kode onnay. So, उदाहरण को मानो TSPS से गाने का चूसते हैं आंधलो Group One Mains लो मिक्स सिक्स पेपर्स होंटे आधे APPS से लो गाने का चूसते हैं Group One Mains लो फाइव पेपर्स होंटे सो इकड़े तेलंगाना उद्यम में ओके पेपर हो मेक एडिशनल का कंपेस आई थे जनरल स्टडीज APPS प्रीलिम्स मानो अक्सर फर्स्ट डिस्कस किया था यहाँ तो कंटे त्वरलो ये द एग्जाम � दादापुर का मेरे को 30 तू 40 क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट अन मटा, सो आई थे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी लो अभ्यर्थ दुलो इन्वेरोनमेंट लो इपड़ वर्क एन चादो कुना रहने देगा ना का मनो ओके अल गवन इन्ची इनका ये कोडी रोज़ लो एन चूज़ थे मेरो एन चादो कुंटे कोडी का मल्ले ऑक्सारे � मेरे को स्पेस प्रोग्राम भारत देशांक संबंधित चीज़ नेटवर्न्टे इंडियन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च है सेवे तो उन्हें अंदर इनको इटी वाला मान को नवंबर 26 तक उड़ा पीएसएलवी सी 54 लॉन्च जरिए करने सो प्रतियोगा लॉन्च प्रधान अंग पीएसएलवी गानी अलानी एसएसएलवी डी वन संबंधित चीज़ ना फेलियर गान उको कटे प्रयोग आने तीस कोने दानिक संबंध इच्छना उका फाइव टू सिक्स पॉइंट्स मेर कच्चे तंगा चादू को आले आधो कटे अंते का कुण्डा ये पुरु ये इस्रो लो मानु कत्तगा वरवडी एंड टंटे ये भारत देश अ प्राइवेट संस्थालनो अंतरिक्ष कार्यक्रम लो की तीस कोड सो दिन के आधार अंग अंडे दिन ही भेज जैस को ने मानो एंज अप कोच अंडे एनएसएल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अक संबंधित चे मेरो दान में तो कुद्दी का आवगान तेज को आली प्रवर को एनएसएल आधुनिक लो एम प्रयोग कर जरिए गए पीएसएल मुख्य गा पीएसएल भी सी फिफ्टी वन नंचे सी फिफ्टी वर्को फिफ्टी फोर वर बागा कंसंट्रेशन तो पिट चादू कोनी प्लस मुख्य गए कड़े इंटेंट है विदेशी उपग्रहालु व्हाटेवर द फॉरेन सैटेलाइट्स जब पर लॉन्च्ड ऑन बोर्ड पीएसएलवी एस्पेशली फ्रॉम पीएसएलवी सी 51 टू सी 54 ऑक्सल छोड़ने अंते का कुंडा भारत देश में लो ये अंतरिक्षण के संबंध इन चीज़ ने ट्वेंटी स्टार्टअप्स बागा पेरुत ने, सो वीट की संबंध इन ची स्टार्टअप पेंटी तरवाता दी ये नगरन लो बेस आई होंडी, सो इलान डिवी द्रुवा स्पेस अन्ना उनको ना हैदराबाद बेस द्रुवा स्पेस, अटला सो स्टार्टअप्स अन्य स्काइरूट एरोस्पेस अलाने पिक्सेल, सो ये ब डिफेंस को चेस तो मुख्य गा डिफेंस लो मेरे को मल्ली कड़ोड़ करंट अफेयर्स है सो मुख्य गा ब्रह्मा सक्षिपनी हाँ गुरिंचे कुद्दी का कंसंट्रेशन बैठे ना अलाने ब्रह्मा से नहीं भारत देश हम फिलिपाइंस की मरी अमर अनेक सिद्ध हुए इन्दी दानिक संबंधित चीज़ विषयों सो इटी वल कालन लो जरिये ना � don't uh, neglect that particular aspect. So, in the environment, you have uh, basic ecology definitions. That's the definition of ecotone, ni, ecological niche, ni, ila different words are basic ecology. That's the climate change related ga, गतेड़ा तो जरिये ना COP 26 इटी वाला मूवी से ना 20 COP 27 सो वाट डिटेल्स तेल्स कोणन तो पाटो मी को मरी सिलेबस लो प्रत्यक्ष अंगा अंतर जातीय पर्यावरण ओपन दाला नहीं मेंशन जेडन जरिये ने सो दान नहीं कोड़ा कुद्दी का कंसंट्रेशन चेंड इन द कंटे different types of international environmental agreements मन को नहीं गाबटी, so better you also concentrate on that particular aspect मुख्य अंगा ये 1972 Stockholm Declaration मधुल को ने so, you know, the first thing is, so, the first thing is, the Montreal Protocol, the first thing is, the Kigali Savaran, the hydrofluorocarbons, the first thing is, the first thing is, the first thing is, the Kigali Savaran, the first thing is, the first thing is, the first thing is, the first thing is, 
అలానే రామ్ సార్ కన్వెన్షన్ ఇంకా భారతదేశంకు సంబంధించి మరి ఈ డెబ్బై డెబ్బై ఐదు మరి ఏళ్ళ స్వాతంత్రాన్ని పురస్కరించుకొని మీరు చూసినట్లయితే ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ రామ్ సార్ వెట్ల్యాండ్ సైట్స్ని భారత్లో గుర్తించిన విషయం మీకు తెలుసు సో కనుక దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టండి సో ఇటీవల గుర్తించినటువంటి వెట్ల్యాండ్స్ ఏంటి వాట్ ఆర్ ది మేజర్ వెట్ల్యాండ్స్ ఐడెంటిఫైడ్ అండర్ రామ్ సార్ కన్వెన్షన్ సో అది ముఖ్యమైనటువంటి ఏరియా సో ఇలా డిఫరెంట్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ కన్వెన్షన్స్ని అంటే పర్యావరణానికి సంబంధించిన ఒప్పందాలు ఒప్పందాలు సివోపి ట్వంటీ సెవెన్ సివోపి ట్వంటీ సిక్స్ సో వీటి మీద కొద్దిగా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ పెడితే సో డెఫినెట్లీ వీటిని మనం కవర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇక అంతేకాకుండా సో పొల్యూషన్ రిలేటెడ్గా మీరు తీసుకుంటే ఈ పార్టికులేట్ మ్యాటర్ సో పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ పిఎం టెన్ అలానే సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో జస్ట్ ఒకసారి సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ నిషేధానికి సంబంధించిన విషయాన్ని కొద్దిగా చదువుకోండి దట్ వుడ్ బి ఏ వెరీ గుడ్ థింగ్ సో ఇలా పొల్యూషన్లో ఎయిర్ వాటర్ సాయిల్ పొల్యూషన్ ముఖ్యంగా సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సో సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో మీకు కొన్ని పద్ధతులు ఇటీవల కాలంలో బాగా మనకు వినియోగంలోకి వచ్చాయి ముఖ్యంగా వేస్ట్ టు ఎనర్జీ అని ఈ వేస్ట్ టు ఎనర్జీలో ఏం చేశారంటే మనకి బయోమిథనేషన్ అలానే దీనికి సంబంధించినటువంటి థర్మల్ కన్వర్షన్ థర్మో కెమికల్ కన్వర్షన్ పద్ధతులు ఎందుకంటే ఇప్పుడు భారతదేశ నగరాల్లో భారీ స్థాయిలో చెత్త ఏర్పడుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో దాని నుంచి శక్తి విడుదల చేయడమే అద్భుతమైనటువంటి మార్గం అని భావించి మనకి భారత ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా సో ఈ వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్స్ని బాగా ప్రోత్సహిస్తున్నాయి సో హెన్స్ ఈ నేపథ్యంలో ఆ వేస్ట్ టు ఎనర్జీ మెథడ్స్ మీద కొద్ది కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి సో ఇక తర్వాత మళ్ళీ మనం ఒకవేళ తీసుకుంటే శక్తి సో శక్తి వనరులు కనుక ఒకవేళ గమనిస్తే సో ఎస్పెషలీ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ హైడ్రోజన్ ఎనర్జీ భారతదేశంలో ఎస్పెషలీ ఇటీవల బాగా మనకు వినియోగంలోకి వస్తున్నటువంటి ప్లస్ భారత ప్రభుత్వం అధిక దృష్టి సారిస్తున్నటువంటి ఈ బయోఫ్యూల్స్ సో ఎస్పెషలీ బయోఫ్యూల్స్ మీద బయో ఇథనాల్ ఎట్లా తయారు చేస్తారు బయో డీజిల్ ఎట్లా తయారు చేస్తారు అలానే న్యాచురల్ గ్యాస్ సంబంధించి సిఎన్జీ ఎల్ఎన్జీ అదేవిధంగా మళ్ళీ షేల్ గ్యాస్ సో అలానే కోల్ బెడ్ మీథేన్ అని సిబిఎం అని ఒకటి ఉంటుంది గ్యాస్ హైడ్రేట్స్ ఇలా డిఫరెంట్ గ్యాస్ ఎనర్జీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద మరీ ముఖ్యంగా పునరుత్పాదక శక్తి వనరులు రినీయబుల్ ఎనర్జీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దేశంలో సౌర శక్తి ఎట్లా మనం అభివృద్ధి చేస్తున్నాం దానికి సంబంధించి కార్యక్రమాలు ముఖ్యంగా ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ గురించి ఇటీవల కాలంలో ఐఎస్ఏలోకి సభ్యత్వం తీసుకున్నటువంటి దేశాలు సో వీటన్నిటి మీద కొద్దిగా దృష్టి సారించడం అంతేకాకుండా మళ్ళీ మీరు గమనించాల్సింది సుస్థిర అభివృద్ధి సో సుస్థిర అభివృద్ధి అనేది అగైన్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ సుస్థిర అభివృద్ధి అయినా కాలుష్యమైన పర్యావరణానికి సంబంధించి ఇండిసెస్ అంటే సూచీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ పర్యా సూచీలు అంటేనే దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు ఈవెన్ గ్లోబల్ వరల్డ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఇండెక్స్ ఉంటుంది అలానే గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పరంగా ఇక్కడ మనం ఎన్వైరాన్మెంటల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ ఏది పర్యావరణంలో సుస్థిర అభివృద్ధి నివేదికలు సో ఈ ఏడాదిలో విడుదలైన ఈ నివేదికలన్నింటినీ చూసి భారత స్థానం ఏంటి సో ఇలాంటిది కొద్దిగా మీరు ఫోకస్ చేస్తే సో వీ కెన్ డెఫినెట్లీ అంటే లాస్ట్ మూమెంట్లో కూడా ఒకసారి వీటిని అన్నింటి మనం చూసుకుంటే సో వీటన్నిటి మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దట్ వుడ్ బి వెరీ వెరీ గుడ్ ఓకే సో ఇక అంతేకాకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా నవేడేస్ మీకు చూడొచ్చు కొద్దిగా మనం ఈ బిగ్ డేటా అని అలానే సైబర్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన వివిధ సైబర్ థ్రెట్స్ ఉన్నాయి సైబర్ క్రైమ్స్ జరుగుతున్నట్టు సో ఆ సైబర్ క్రైమ్స్ ఏంటి ఫిషింగ్ అంటే ఏంటి ర్యాన్సమ్ వేర్ ఏంటి ఇటీవల కాలంలో వచ్చినటువంటి ఈ ర్యాన్సమ్ వేర్ సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏ దేశాల్లో భారత్లో ఇవన్నీ కొద్దిగా భారత్లో సైబర్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన విషయాలు ముఖ్యంగా చూడండి ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అలానే బిగ్ డేటా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ సో రిలేటెడ్కి సంబంధించి విషయాలు కొద్దిగా తెలుసుకోండి అదేవిధంగా నానో టెక్నాలజీ కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ఇవన్నీ జస్ట్ ఏంటంటే సో ఒక బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి దాని గురించి అలానే రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ దేశంలో ఇప్పటికే చాలా రోబోస్ రోబోట్లు వినియోగంలో ఉన్నాయి సో వాటి గురించి కూడా కొద్దిగా రోబోస్ లిస్ట్ ఏవైతే దేశంలో ఇటీవల కాలంలో బాగా అందుబాటులోకి వచ్చాయో అలాంటి వాటి మీద కూడా కొద్దిగా దృష్టి సారించడం బెటర్ ఇక టీఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ అనమాట సో టీఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ అనే త్వరలో జరగబోతో
అభ్యర్థులు ఎక్కువ మంది సిలబస్ని సెలెక్టెడ్గా చదువుకొని వెళ్ళిపోదాం అనే ఆలోచన ఒకవేళ అభ్యర్థులకు ఉంటే కొద్దిగా దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి విశ్లేషించండి అంటే ఆ డెసిషన్ని ఒకసారి మళ్ళీ మీరు ఒకసారి రివ్యూ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే సిలబస్ని మీరు కేవలం కొన్ని ఏరియాస్ని మాత్రమే చూసి మిగతావి నేను వదిలేస్తానంటే కుదరదు ఎందుకంటే క్వశ్చన్ మెథడ్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ కొద్దిగా చేంజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఒకే క్వశ్చన్లో మల్టిపుల్ ఏరియాస్ నుంచి మీకు ఒకే క్వశ్చన్లో ప్రశ్నలు వస్తున్నప్పుడు సో మీరు ఇలా సెలెక్టెడ్గా టాపిక్స్ ఒకవేళ చదువుకుంటే డెఫినెట్లీ దట్ విల్ హట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ సో అందులో సందేహం లేదు సో అందుకని ఏం చేయాలంటే ఓకే ఏదైనా ఒక యూనిట్ మనకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పేపర్ ఫైవ్ ఉంది అలానే ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది పేపర్ ఫోర్లో థర్డ్ సెక్షన్ సో వీటికి సంబంధించి ఏంటి ప్రస్తుతం న్యూస్లో ఏ అంశాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు అందులో ముఖ్యంగా ప్రయారిటీ టాపిక్స్ ఏంటి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు స్పేస్ తీసుకుందాం అనుకోండి గగన్యాన్ అనేది ఇప్పుడు మనకు జరుగుతోంది అలానే జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ అనేది భారతదేశ అదే అమె అంతరిక్ష సంస్థ నాసా అంతరిక్ష సం నాసా అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ని ప్రయోగించింది నిజంగా మొత్తం విశ్వానికి సంబంధించి కనుక చూస్తే చాలా గొప్ప రహస్యాలను ఛేదించడంలో ఈ జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ మనకు ఎలాగో ఉపయోగపడుతుంది సో ఇలాంటి వాటన్నిటిని అంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా కొద్దిగా అధిక ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది అంతరిక్షం కావచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కావచ్చు ఇలాంటి వాటి మీద కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఎందుకంటే వాటిని వదిలేసి మన సిలబస్లో ఉన్న లైన్స్ని పట్టుకొని అవే చదివితే కుదరదు స్కోప్ని కొద్దిగా పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయాలి సో అంచేత ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అనే టాపిక్ టీఎస్పిఎస్సి మెయిన్స్లో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేదు అలా అని చెప్పి మనం చదువుకుండా ఉండకూడదు అలానే అలానే ఇంకోటి ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ మేధో సంపత్తి హక్కులకు సంబంధించి సిలబస్లో లేదు కానీ అలా చదువుకుండా ఉండలేదు సో ఎందుకంటే ఇది వరకు కూడా మీరు చూస్తే వాటి మీద ప్రత్యేకంగా క్వశ్చన్స్ అడిగినటువంటి సందర్భాలు మనకు కనిపిస్తాయి ఏది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగినటువంటి ఎగ్జామ్స్లో సో సిలబస్ స్కోప్ కొద్దిగా పరిధి అంటే సిలబస్ యొక్క పరిధిని పెంచి స్పష్టంగా క్వశ్చన్స్ అడిగినటువంటి మనం పరిస్థితి చూడవచ్చు సో అందుకనే అందుకనే కేవలం సిలబస్కి స్టిక్ అవ్వడం అనేది తప్పు అంతెందుకు మనకు డిసీజెస్ యూనిట్ కనుక సెకండ్ సెక్షన్లో చూస్తే టీఎస్పిఎస్సిలో సో మీరు క్లియర్గా ఖచ్చితంగా అందులో ఒక విషయాన్ని గుర్తించవచ్చు ఏంటంటే ఆ విషయం ఏంటంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది అక్కడెక్కడ లేదు కదా బట్ స్టిల్ కోవిడ్ నైన్టీన్ని అన్ని అంశాల్లో డివైడ్ చేసుకోవాలి అసలు డిసీజ్ ఏంటి పాండమిక్ ఏంటి పాండమిక్ మిగతా ఇతర వ్యాధులు ఏవైతే ఎపిడమిక్ కానీ స్పొరాడిక్ కానీ హెండమిక్ కానీ సో ఇలాంటి వాటికి మరి హౌ వీ కెన్ డిఫరెన్షియేట్ దిస్ పాండమిక్ విత్ అదర్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అట్లా క్వశ్చన్ అడగచ్చు పాండమిక్ కంట్రోల్లో ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి చర్యలు మనం చేపట్టాలని మీకు క్వశ్చన్ అడగచ్చు సో అంతేకాకుండా వేరియంట్స్ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ మీద క్వశ్చన్ రావచ్చు అంతేకాకుండా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ ఇమ్యూనిటీలో కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్స్ మీదే క్వశ్చన్ అంతెందుకు టీఎస్పిఎస్సి ఫిలిమ్స్లో అడిగారు కదా సో కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్స్ మీద క్వశ్చన్ అడిగారు అదేవిధంగా మళ్ళీ ఇమ్యూనిటీలో ఇమ్యూనోగ్లోబిలిన్స్ అనే అంశం మీద క్వశ్చన్ అడిగారు వేరియంట్స్ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ సో ఏపీపీఎస్ ఫిలిమ్స్ కూడా అఫ్ కోర్స్ ఇది వర్తిస్తుంది బట్ నేనేమంటున్నానంటే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను మనం చికిత్స నివారణ చర్యలు ఆల్ దీస్ ఏరియాస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ దో ఇట్స్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇంకోటి చిన్న చిన్న వ్యాధులు కొన్ని ఉంటాయి మనకు లంపి స్కిన్ డిసీజ్ అని కావచ్చు మ్యూకార్ మైకోసిస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ నేపథ్యంలో అది బాగా న్యూస్లో వచ్చింది కదా సో అలాంటి వాటిని కూడా మిస్ చేయకండి అండ్ ఇట్ మే బీ ఈవెన్ మంకీ పాక్స్ ఆల్సో సో అందుకే అంచుకే అందుకే నేను నేనేమంటున్నానంటే సో ఏరియాస్ని ఫస్ట్ మనం సిలబస్ చూస్తూ ఆ సిలబస్కి సంబంధించి ఏం పరిధి ఉంటుందో తెలుసుకోవడం అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు కాంటెంట్ అనేది సో అంటిల్ అన్లెస్ ఒక క్వశ్చన్కి సంబంధించి వివిధ కోణాల్లో మీకు కాంటెంట్ని కనుక మీరు తెలుసుకోగలిగితే ఆ కాంటెంట్ మీరు ఒకవేళ రిటెన్షన్ చేసుకోగలిగితే ఎలా అడిగినా ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ని సమాచారాన్ని రాయగలిగేటువంటి ప్రాక్టీస్ చేయాలి సో ఎందుకంటే ది ఆన్సర్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ ది టైప్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఇప్పుడు పిఎస్ఎల్వి నిర్మాణం సో పిఎస్ఎల్వి ప్రయోగాలు అనే అంశాన్ని క్వశ్చన్గా అడిగితే అది ఒకలా ఆన్సర్ వస్తుంది 
వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ పిఎస్ఎల్వి ఇన్ ఇండియన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇంకొకలాగా ఆన్సర్ వస్తుంది కానీ పిఎస్ఎల్వి రిలేటెడే సో పిఎస్ఎల్వి అనేది భారతదేశ అంతరిక్ష కార్యక్రమానికి సంబంధించిన నిజమైన గెలుపు గుర్రం చర్చించండి సో ఇండియాస్ పిఎస్ఎల్వి ఈజ్ ద రియల్ వర్క్ అవర్స్ ఆఫ్ ఇస్రో అని అన్నారనుకోండి సో అక్కడ డిస్కస్ అని అన్నప్పుడు సో క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎట్లా అనేది అంచేత ఒక స్పెసిఫిక్ మోడల్ ఆన్సర్ అనేది ఏమీ ఉండదు సో మనకేంటంటే అఫ్కోర్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్లో వాట్ షుడ్ బీ లైక్ లైక్ సమ్ ఇంట్రో ఉండాలి సో ఆన్సర్ క్వశ్చన్లో అడిగిన ఏరియా మీద బాడీ లాగా రాస్తూ చిన్న కంక్లూషన్ ఇవ్వాలనేది ఇట్స్ ఎ జనరల్ స్ట స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎనీ ఆన్సర్ బట్ ద టైప్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ ద టైప్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ద వే యూ అరేంజ్ ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇస్ ఆల్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ సో అందుకని క్వశ్చన్ ఎన్ని రకాలుగా అడిగే అవకాశం ఉందనే దాని మీద ఖచ్చితంగా అభ్యర్థులు దృష్టి సారించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ హొలిస్టిక్ ఐఏఎస్ యాప్లో కూడా మీరు దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా మీరు కొను జస్ట్ మీరు కనుక్కోవచ్చు సో ఎట్లా ఎట్లా ఏంటనేది వీ కెన్ జస్ట్ విజిట్ దట్ పర్టికులర్ యాప్ ఆల్సో బట్ సో అగైన్ ఐ రిపీట్ నేనేమంటున్నానంటే సో మెయిన్స్కి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే కంప్లీట్ ద సిలబస్ సో ప్రయారిటీ వైజ్గా ప్రయారిటీ వన్ ప్రయారిటీ టూ అలా తీసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి సో క్వశ్చన్స్ని మీరు రాసుకొని ఆన్సర్స్ని టైంకి టైమ్ మీరు రాసే విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి డోంట్ మిస్ ఇట్ సో దెన్ ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోండి సో కరెక్ట్ గైడ్స్ ఈ ఐడెంటిఫైంగ్ ద రైట్ మెంటార్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అందుకని సో కరెక్ట్ మెంటార్తో మీరు రాసిన ఆన్సర్ ఆ క్వశ్చన్ తగ్గట్టుగా ఉందా లేదా ఓకే ఎలాంటి చేంజెస్ తీసుకురావాలి సో దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి తప్ప జస్ట్ డోంట్ గో అండ్ రీడ్ సమ్ ఆన్సర్స్ అండ్ గో టు ది ఎగ్జామ్ అలా చేస్తే సో డెఫినెట్లీ మీకు ఏమవుతుందంటే మార్క్స్ అనేవి Uh, you may be losing a lot because ఈ ఏరియాని మీరు బాగా ఫోకస్ చేయాలి చూడండి ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది ఇట్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ యువర్ కంటెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎబిలిటీ టు రైట్ ఎ గుడ్ ఆన్సర్ అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్ సో క్వశ్చన్ని మనం తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటే ఆన్సర్ తప్పు అయిపోతుంది మార్క్స్ తగ్గిపోతాయి సో ఇది ప్లస్ ఇంకోటి జనరల్ ఎస్ఏలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాత్ర కూడా మనకు టిఎస్పిఎస్సి మైన్స్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఏది జనరల్ ఎస్ఏలు మొదటి పేపర్లో ఎందుకంటే అందులో మీకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అని అన్నప్పుడు ఎస్ డెవలప్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు లేదా ఇటీవల కాలంలో మనకు బాగా మానవ సమాజాన్ని ప్రభావితం చేస్తూ ఎంతో ఎన్నో రకాల విప్లవాత్మక మార్పులకు కారణమవుతున్నటువంటి సాంకేతికత సాంకేతిక అంశాల మీద అడగచ్చు అసలు సాంకేతికత అంటే ఆధునిక కాలపు సాంకేతికతలో చాలా నైతిక అంశాలు ఉన్నాయని చెప్పి క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఆ నైతిక అంశాలను చర్చించమని అడగచ్చు అసలు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఎ డబుల్ ఎడ్జ్డ్ స్వాడ్ అని అలా అడగచ్చు అంతే కదా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేవి ఏంటండి ముఖ్యంగా సాంకేతికత అనేది రెండు వైపుల పదునైన కత్తిలు అంటుంది సో అలాంటప్పుడు మనకు క్వశ్చన్ అనేది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ హ్యూమన్ లైఫ్ ఎట్లా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది మానవ సమస్యలు మానవ జాతి మానవాళి సమస్యలను పరిష్కరించడంలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏ విధంగా తోడ్పడుతుంది ఇలా భిన్న అంశాల్లో మీకు మీకు ఈవెన్ జనరల్ ఎస్ఐలో క్వశ్చన్స్ అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంది ప్లస్ ఇంకోటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పేపర్లు కూడా కాంట్రవర్షియల్గా ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఉదాహరణకు మనకి ఇటీవల అక్టోబర్లో జన్యు మార్పిడికి సంబంధించి ఈ జన్యు మార్పిడి ఆవాలు గురించి ఒక చిన్న విషయం వచ్చింది ఏంటంటే ఇన్వాయిమెంటల్ రిలీజ్ ఆఫ్ జెంటికలీ మోడిఫైడ్ మస్టర్డ్ అనే దాన్ని ఈ పర్యావరణ మంత్రి శాఖ ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర పర్యావరణ మంత్రి శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి జెంటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ మనకు ఈ పర్యావరణ అనుమతిని ఇవ్వడం జరిగింది ఏది జన్యు మార్పిడి ఆవాలు సో మరి జన్యు మార్పిడి ఆవాలు ఏంటి అసలు దాని ఉద్దేశం ఏంటి ఏ ఉద్దేశంతో ఇది అభివృద్ధి చెందింది ఎవరు చేశారు ఏ సాంకేతికత వాడారు తర్వాత ఎందుకు చేశారు అయితే వ్యతిరేకత ఎందుకు వస్తోంది సో వీటన్నిటిని తెలుసుకొని మరి చివరికి ఇప్పుడు మీరు ఎలాంటి సలహాలు సూచనలు ఇవ్వబోతున్నారు అంటే మరి జన్యు మార్పిడి పంటలు అవసరమే లేదా ఖచ్చితంగా అవసరం ఉంది భారతదేశానికి సో ఎందుకంటే క్లైమేట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ని మనం కనుక చూస్తే వ్యవసాయంలో సో మరి డెఫినెట్లీ శీతోష్ణత మార్పు ప్రభావాలు ఇప్పటికే కనిపిస్తున్నాయి మరోవైపు మరోవైపు ఇక్కడ కొన్ని వివాదాస్పద అంశాలు ఉన్నాయి అందుకని భారత్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి విధి విధానాలు రూపొందించాలి ఈ చట్టాలు తీసుకురావాలి అలానే స్వయం ప్రతిపత్తి గల సంస్థలు ఏర్పాటు చేశారి చేయాలి మొత్తం అందరూ ఎవరైతే ఈ జన్యు మార్పిడి పంటలతో ప్రభావితం అయ్యేవారు రైతులు కావచ్చు సాధారణ ప్రజలు
ఈ వివాదాలకు ఖచ్చితంగా మనం చివరికి అంటే వివాదాలను పరిష్కారం చేయొచ్చు లేకపోతే మాత్రం ఈ వివాదం కంటిన్యూ అవుతుంది టెక్నాలజీని వినియోగించడంలో సకాలంలో మనకు పెద్దగా సాంకేతికత అభివృద్ధి చెంది కూడా ఉపయోగపడకపోవచ్చు సో అందుకని డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో చదవండి ఏదైనా ఒక టాపిక్ని అప్పుడు మాత్రమే మీరు క్వశ్చన్ తగ్గట్టుగా ఆన్సర్ రాయడానికి వీలవుతుంది ఓకే అండి సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్